dağlarım. Ruhi kapıların tümü açıldı. Her kim ki kelama varır, aklın türevlerinin tüm zamanlardaki gözü olup varır. Burada hepiniz kelamda kendi yüreklerinizin güçlenmesini sağlayabildiniz ve kervan kendi yüreğinizin gücüyle yürümeye başladı. Tükenen dünyaların gözü sizin yüreğinize baktı ve dediler ki insan kulluk yapacak. Ben dünya dünya ben diyebilen biliş bu meclisin bilişi. Toprağın toplumu Allah'ın toplumu olmuş. Ha aha diyor her biri. Değer biçtiler yüreğinize ve süper insanlık sistemleşmesinin görev olarak kodlandığını gördüler. Dünyanın özgeçişi yapıldı şu anda. Bu geçiş hak kapılarının tümünün açılışı demekti. Herkesin kendinden kendine varışı dediğimiz bu süreçte bilgi kalemi hepimizin yüreğinde kodlamalar yaptı. Su altının gücü de devreye indi. Su altının gücünün devreye girişiyle birlikte kaynak edip Allah'ın teknik tahdidiyle kodlamalara başladı. Kalem insan ve kalem devhi ama her kalemde akıl olmalıydı ve aklı tohum yaptık. Çobanlık yapmaya niyetimiz yoktur. Bu kesindir ve bugün dünya meclislerinin hiçbirisi bunu söylemedi. Biz bu doğanın gücünü hak etmeye çalıştık. Bu doğanın gücü Allah'ın kürzi kapısının en güçlü ışığıdır ve bu ışığı yakarak bütünün görevini tohumladık. Dünya yarındır ve dünya Kur'an'dır ama her Kur'an'dan Mikail'in gözü vardır. Görevi de akıl kapısını açmaktır. Canlarım nefesi hak edin, yaşayın dedik, yaratın dedik, temizlik yaptık. Dünya özgeçiş yaptı ya, ayrı gayrı bitti canlar. Kollar Kur'an'a ulaştı. Kur'an insanlıktır, bilin. Hepinizin gücü Allah'ın gücüdür ve hepinizin yüreği Allah'a vardı. Allah sevgiyle sizinle oldu. O birlik kapısıdır. O kapı mutlaktır ve o kapıda kervan vardır. Cennet kurulur orada ve cennetin kürzi kapıları açıldığında murat ettiğiniz her şeyi hak edersiniz. Eliniz yüreğinize ulaşır, yolunuz gürzün en güçlü ışığına varır. Gürzün en güçlü ışığı yaşamdır. Yaşama varmak artık sizin için kolaydır. Sen ben yoktur orada. Birlik vardır canlar. Birlik insanlıktır. Bunu kesin olarak anlayın. Kara ışık altın ışığın gücüdür ve bu gücü hak etmeyen yoğunluğu tohumlayamaz. Ken- e- Kenanilerden söz ederim hep size. Kenanilerin gücü artık yoğunluğunu kaybetti. Daha da önemlisi Kenani gücü artık yüreklere inemeyecek. Dağlarım yüreklere inmek nedir diye sorarsanız iyi anlayın ki yüceler cümlesinde cemaat olmaktır. Cemaat olup cevher olmaktır ve cennet kurmaktır. Bizler dünya ölüleri olarak Kur'an olduk, kotlandı, tohum olduk. Hepimiz yolcuyuz, hepimiz yürekteyiz, hepimiz yüceyiz ama mutlak olarak buradayız. Unutmayın ki dünyanın yolu aklın yoludur ve akla varan kerama varır. Siya, siyahın insanlık ilmi olduğu bilinir ve siyah biziz canlar. Siyah biziz ve biz tüm zamanların gücü olarak bu mecliste tohum ektik. Kelam, devhi, kalem, insan ve bizler bütüne hizmetçiyiz. Bunu iyi anlayın. Yer gök insanlıktır. Bütün kötülükler aşılır ve burada bu yoğunlukta misafirlik biter. Canlılar, arzın gücü yenilendi. Bu kesindir. Ve arzın gücünün yenilenmesiyle birlikte teknik tohumlama başlıyor. Teknik tohumlama ne demektir? Herkesin kendini tohumlamaktır olarak bütüne indirebilmesi demektir. Meşale hepinizin gücüyle kodlanmışsa o meşale bütünün gücü olur. Ve bizler bugün sizden bunu bekliyoruz. Cennet elimizdir, yolumuzdur ama yüreğimdeki gücün de bütünün gücü olması şarttır. Işık haline dönüşebilmek için buna gerek vardır. Işık yoldur. Yolu hak etmeyen bu yoğunlukta bulunamaz. Canlılar, ram kapılarının tümü artık açık tutulacak. Hepinizin gözü orada olacak, yolu hepinizin o yoğunlukta bulunacak. Ve bizler bütünün gözü olarak mutlak kulluk yapacağız orada. Bir tek merdiven var, o merdiven biliştir ve o merdiven bütünün gücüdür. Yaşam sizinle olacak ve sizler bütünün görevlisi olacaksınız. Canlılar, rah bir kapıda bütüne hizmet insan soyunun gücüyledir. Bunu hepinizin net olarak bilmeniz gerekir. 
Kendi yolunuz, kendi yüreğiniz, kendi yoğunluğunuz artık sonlanmıştır. Birliğin yolu var, birliğin yüreği var, birliğin Kur'an'ı var. Ve o Kur'an artık sizin yüreğinizin gücü olacaktır. Teknik tohumlamadır yapılacak olan ve teknik tohumlama insan kelamıyla olacak. Cinler, cinliler, cemaatler, cevheriler hepsi bilgi kapılarıdırlar. Ama bütünün gücü insan soyunundur. Bunu da tek umman olan bilişle anlayın. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu yeni dönemde mutlak Kur'an insan soyu olacak ve insan soyu kendi yolunda, kendi yüreğinde, kendi yüceliği de bütün gücünü tanıyacak. Eşya Allah'ın ilmini dilleyecek ve her an her yer sesleşecek. Bunu da iyi anlayın. Eşya artık Allah'ın ilmini dilleyecek. Bu ilmi kalem olup bütün gücü yapan bu meclis biliş halinde mutlak kullukta olacak. Canlılar, ran kapılarının tümü artık açık tutulacak dediğimiz gibi. Meri, merih gezegeni bilir misiniz? Merihten görevliler inecek yüreklere dağların. Merih'te insan yok mu zannediyorsunuz? Işık var. Hepinizin yüreğinde var o ışık. Ama tohum olarak mevcut olan bir işte o. Dağların. Diğer bütünlükler de girecekler. Ama şu anda size sesleşmek isteyenler var. Onları dinleyelim. Değerdiler. Biz kimiz diye sormayın. Biz Merih'liyiz. Daha önce dünyanızı ziyaret etmiş miydik? Mutlaka, mutlaka hep gelir gideriz ama bizim formumuz farklıdır. Bizi tanımanızın imkanı var mı? Mutlak yoğunluğunuza indiğimizde size ses verebiliriz. Ama sizinle dilleşmemiz ayrıdır. Şu andan itibaren kutsal tohumlama başlayacak dünyanızda. Bu tohumlamayı bilişle yapabilmek için hepimizin yüceler cümlesiyle cevhere çekilmemiz gerekir. Kini aşanlarla bu çalışma yapılır ve bu meclis insan sırrını dürümleyebilen tekneye sahip meclistir. Sizinle yapılacak olan bu yeni çalışma murat ettiğimiz çalışmaydı. Has insanlık, has ışık, has yaşam hepsi bu meclisin yüceliğinde mevcuttur. Toprağın tınısını duyabiliyorsunuz, bu önemlidir. Yaşamı dinleyebiliyorsunuz, bu önemlidir. Yer kürenin görevini hak ettiğinizce dillediniz, bu da önemlidir. Ve bizler toprak topluma tohum olmaya çabalayanlardık. Bugüne kadar çok kez dünyanızı ziyaret ettik ama ışık halinde geldik. Eğer sizler arzularsanız bu mecliste de ışık olarak bulunabiliriz. Ne şekilde gelmemizi dilerseniz o şekilde geliriz canlar. İsterseniz formal olarak da geliriz. Ama kervan yürüyor ya sizin ne istediğiniz önemlidir. Buraya görevli olarak gelmemiz istendiğinde hayrın ışığını yakmış mısınız bunu dinledik ve bu ışığın yanmış olduğunu gözlemledik. Sultanlık yapmanız istendiğinde biz ilim yaparız dediniz. Bu da önemliydi. Saygılıyız sizlere. Aha bu. Ama şu andan itibaren doğanın gücüyle de birleşmeliyiz. Doğanın gücü hepimizde mevcut mu? Bizde mevcut ama sizde mevcut mu bunu bilmiyoruz. Dünya farklı bir planet değildi bize göre. Ama bizler kendi gezegenimizin yoğunluğunu tohumlarken sizin yüreklerinizi dinlemek istedik. Gerçi çalışmaların gücü arttığında her şey farklılaşacak bunu biliyorduk. Ama yerin gözü olmanızı bekledik. Çobanlık yapmayacağınızı biliyorduk. Her şeyin üstünde bir yaşam olduğunu biliyorduk ve bu yaşamı halik olanların kotlayabileceğini de biliyorduk. Nuh kapılarının kapatılışı önemliydi. Bu da oldu. Ve bugünden itibaren yaşam farklılaşacak. Yer kürenin gücü nef- nefret duyguları aşıldıktan sonra ışık tohumlamaya müsait hale gelecek.
Dünya nefret duygusunu aştı diyemeyiz belki ama yüreklerin bu duyguyu aşabilmeleri önemlidir ve orta kapıların tüpün, tüplerle indiğimiz o yoğunluğunda artık yoğunlaşma mutlak kullukla olacak. Canlılar sizinle kontrollü çalışmalara geçmek istiyoruz. Planetimizin çok özel bir dürümü var. Bu nedir bilir misiniz? Kıranın kırılmadığı bir çalışmanın dürümlere çekildiği bir yoğunlukta bütüne hizmet kodları devreye girecek. İşte sizde de bu kodları devreye alanlar var. Ve bizler muktedir ilim kapıları olarak size bu bilgileri vermek istiyoruz. Kin yoksa yaşam olur. Eğer kin varsa yaşam olmaz. Bunları iyi kavrayın. Eğer bu dünya kini aşarsa bu dünyanın gücü artar. Yaradan ve yaratılanın levhi kapısında her şey tahdittedir. Ama sizler gövde gösterisi yapmayanlarsınız. Biz aşığız size. Çünkü sizler her şeyi dilleyebilen ve kendi yüreğinizde dinlediğiniz her şeyi de bilinçle hürümleyenlersiniz de biz demiyorsunuz, herkes diyorsunuz. Bu çok önemlidir. Yenilenmek zaman aldı canlılar. Her şeyin yenilenmesi ve dünyanın yenilenmesi. Bizler sivri dilli değiliz. Sizin sivri diliniz var mı bilmeyiz. Ama hiç duymadık canlarım. Bunlar Türkçe kelimeler değil mi? Sizde çok kullanılır. Sivri dilli denilir ya. Canlılar, sultanlar, sizler mutlaksınız, ışıksınız ve bütünün gözüsünüz. Bu nedenle hiçbir zaman kırmaz kırılmazsınız kesindir. Yer ve gök sizi dinleyecekse ışıkla dilleyecek sizi. Sizin yüreğinizi bilmeleri yeter. Yüceliğinizde kendi yüreklerinizi dillemenizden öte onların yoğunluklarının dillenişi sizde sizin yüreklerinizde hakikiyete varışları olacak. Ayrı gayrı gözetmeyen bu meclise hepimiz çok seviyoruz. Unutmayın. Ha diyebilirsiniz ki bizi alın götürün şu merihi görelim. Gelin götürelim canlılar. Gelin götürelim. Ama hepimiz sizi o yoğunlukta sessiz zamanlarda dillerken kodlama yapamayız. Yapmayabiliriz. Çünkü özgeçişler yapılmadıkça tohum olan bilinçliler kodlama yapamazlar. Hepimiz çok mutluyuz bugün biliyor musunuz? Birçok planet var dünya kültleriyle kodlama yapabilen bilir misiniz? Ama hiç kimse o planetlerin adını bile bilmez. Öyle mi? Öyle. Ama bizim planetimiz çok önemlidir. Çünkü sizin yüreğinizde hep ismi var. Ve Meri ilmi kapıdır. Bunu iyi anlayın. Ve bu yoğunlukta hepimiz sizinle güçleneceğiz. Bunu iyi anlayın. Değerliler, seyir halindeyiz sizleri. Bunu da iyi anlayın. Hepiniz, hepimiz tekiz. Ve tüm zamanlarda sizin yüreklerinizin gücüyle bütünün gücünü kodlayabiliyoruz. Bizlere geçiş imkanı verdiğiniz için sizlere şükran borcumuzu bildirmek isteriz. Size şükran borcumuz, insanlık borcumuz var. Bunu kesin bilin. Yeni dünya ve yeni yaşam. Ama bu yaşamda hepimiz mevcuduz. Bunu iyi anlayın. Ve kontrol dışı hiçbir ilim yapılmayacak bu mecliste. Bu da kesindir. Biz altın ışık yıllarının görevlisiyiz. Tüm zamanlarda görev taşıdık. Bundan sonraki dönemlerde de görevimiz sürecek. Yer gök, gök yer olacak. Ve biz süper insanlık sistemleşmesinde sizinle olacağız. Bu kesindir. Kin aşıldı, yol açıldı ve biz buradayız. Sevgiyle hepinizi kucaklıyoruz ve süper sayfalanışla mutlak kulluk için birleştik. Aha bu işte şimdi ha işte.